Um eclipse solar é um fenômeno astronômico que ocorre sempre que a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, formando uma sombra na superfície terrestre, fazendo que durante o eclipse essa área fique escura durante o dia. E esses eventos são sempre empolgantes e muito legal de se ver. Bem, vai acontecer um desses fenômenos agora em abril. Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou por esse assunto e quer saber como ver esse eclipse, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então bora que essa é uma notícia astronômica. Durante o eclipse solar, a Lua passa na frente do Sol, encobrindo ele totalmente ou parcialmente, e duas áreas bem definidas são projetadas na superfície terrestre, a umbra e a penumbra. A penumbra aparece normalmente onde se vê o eclipse parcial, e a penumbra onde o eclipse é total. Na antiguidade, um eclipse solar era sinal de mau agouro, mas hoje é um fenômeno astronômico que muitos querem ver. Contudo, vale lembrar que é perigoso olhar um eclipse sem proteção. Assim, para ver um eclipse, devemos utilizar filtros solares especiais para proteção dos olhos. E esses filtros especializados reduzem drasticamente toda a radiação solar, tanto a ultravioleta como a infravermelha. Uma boa saída para quem não tem um óculos especial é usar filmes fotográficos antigos e não olhar diretamente para o centro do sol. Então, no dia 30 de abril, ocorrerá o primeiro eclipse solar do ano, quando um máximo de 54% do Sol será encoberto pela Lua. Ou seja, será um eclipse parcial, e teremos a impressão que a nossa estrela foi mordida como uma maçã. E esse fenômeno será visível no sudoeste do Oceano Pacífico e no sul da América do Sul, principalmente na Argentina. O seu ápice ocorrerá às 17 horas e 40 minutos, horário de Brasília, ou seja, bem no finalzinho da tarde aqui no Brasil. No entanto, o evento será muito discreto, principalmente no continente sul-americano, como Uruguai, Paraguai, Bolívia e sul do Peru. Infelizmente, aqui no Brasil, poucos vão conseguir ver, somente algumas áreas no extremo oeste do Rio Grande do Sul, próximas à cidade de Uruguaiana poderão observar um pouquinho do eclipse. E por ser visível bem dizer apenas na Antártica e sudoeste da América do Sul, o eclipse solar parcial não gerou grande interesse entre os caçadores de eclipse. Mas vale a pena acompanhar, pois vários meios de comunicação pretendem transmitir o evento ao vivo. E você, o que acha disso? Ficou decepcionado? Gostaria de ver esse eclipse? Você sabia que eclipses totais são raros de ver? Bom, deixa sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui!